ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ മിഥുല മജേഷ് ടിപ്സിനോ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പറയുകയാണ് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറന്നു വരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സീനിയ ചെടിയനെ പറ്റിയാണ് സീനിയ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് നെയിമ് ചിലർ സീനിക എന്ന് പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെ കാണുന്ന സാധാരണ നമ്മൾ വിത്തിട്ട് മുളപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന സീനിയ ചെടിയാണ് അല്ലാത്ത ഒരു തരം സീനിയ ചെടി കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും അത് നേഴ്സറികളിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും കുറച്ച് ഹൈറ്റിൽ വരുന്നു നിറയെ പൂവിടും നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഈ ഒരു സീനിയ ചെടി പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റെമ്മിന് നീട്ടം കുറവാണ് ഒത്തിരി ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും നന്നായിട്ട് പൂവിടും പക്ഷെ അത് മാക്സിമം വൺ ഇയർ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അത് ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ ചെടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ചെടി നശിച്ചും പോകും വിത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുളയ്ക്കുകയില്ല പക്ഷെ ഈ സീനിയ ചെടി അങ്ങനെയല്ല ഇതിൻ്റെ വിത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം പക്ഷേ ആ ഒരു ചെടിയിൻ്റെ നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ തൈ നേഴ്സറികളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പം അതിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് വിത്ത് ഫോം ചെയ്യാറില്ല ഇനി അഥവാ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് മുളയ്ക്കുകയില്ല ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സീനിയ ചെടിയെ പറ്റി പറയാം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ നാട്ടിൽ കാണുന്ന സീനിയ ചെടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ എന്താ നിറയെ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും നല്ല നീട്ടം കൂടിയ സ്റ്റെമ്മായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൈബ്രിഡ് ചെടീൻ്റെ അത്രയും ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും നല്ല ഭംഗിയാണ് പെട്ടെന്നൊന്നും നശിച്ചു പോവില്ല ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പം ഈ ഒരു ചെടി മാഞ്ഞു പോകും ഇതിൻ്റെ പൂവ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എടുത്തു വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കാറാണ് പതിവ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നട്ട് മുളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള കെയറിങ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ചെടിയല്ല സീനിയ ചെടി പെട്ടെന്നൊന്നും നാശമായി പോവുകയില്ല ഈ വൺ ഇയർ നിൽക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്നില്ലാത്ത ചെടിയാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് സിംഗിൾ ലെയറിൽ പെറ്റൽ വരുന്നതും ഡബിൾ ലെയറിൽ ഇതിൻ്റെ അല്ലികൾ വിരിയുന്നതുമായിട്ടുള്ള പൂക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പം ഈ സിംഗിൾ ലെയറിൽ വരുന്ന ആ ചെടിയുടെ വിത്തിട്ട് മുളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഡബിൾ ലെയറിൽ വരുന്ന പൂക്കളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരാഗണം നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സീനിയ ചെടി നമുക്ക് മാക്സിമം സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കാം സൂര്യപ്രകാശം കുറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ഇതിനകത്ത് പൂവിടുന്നത് കുറയും നമ്മൾ തണലത്തൊക്കെ കൊണ്ട് നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂക്കൾ കുറവായിരിക്കും വെയിലത്ത് തന്നെ വയ്ക്കുക വെയിലത്ത് തന്നെ വെച്ചാലാണ് നന്നായിട്ട് പൂവിടുവും പൂവിന് കളറും ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെടിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കളർ വെറൈറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ നമ്മളിത് നടുമ്പം മാക്സിമം നമുക്ക് സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിറ്റത്തിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മണ്ണിനകത്ത് വിത്ത് പാകുന്നതാണ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു ചട്ടിയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് വെക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞും ഒത്തിരി വിത്തുകളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് പാകി നിലത്ത് തന്നെ നിർത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി നമ്മൾ ടൗണിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ റോഡ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ചെടികളുടെ വിത്തുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം സീനിയയുടെ കുറേ കളർ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ എല്ലാം വിത്തുകൾ ഓരോ പാക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പത്ത് രൂപയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വിത്തിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന വിത്തുകൾ ഒരു അൻപത് ശതമാനവും ഉറപ്പായിട്ടും അത് മുളയ്ക്കാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാക്കറ്റൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഒന്ന് മുളപ്പിച്ച് നോക്കുക ഇനി അങ്ങനെ റെയറായിട്ട് മുളച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുക അല്ലാത്തതൊന്നും മുളയ്ക്കാറില്ല നമ്മൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ സീഡ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നടന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് സീനിയ ചെടിയുടെ പോട്ടിങ് മിക്സ് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഈ പോട്ടിങ് മിക്സിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തായാലും മണ്ണും മണലും ആഡ് ചെയ്യും മണ്ണ് മണലില്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം കൊക്കോപ്പീറ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ചകിരിച്ചോറ് ആഡ് ചെയ്യുക
നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പൂവിൻ്റെ അല്ലിയോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രമേ നല്ല വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവിടെയുള്ള വിത്തുകളും നട്ടാൽ മുളയ്ക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അവിടെയുള്ള വിത്തുകളിൽ ചിലത് ഇങ്ങനെ പരന്നിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ചിലത് നല്ല മുഴച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഉന്തിയ ഷേപ്പുള്ള വിത്തുകൾ എടുത്തിട്ട് നടുക അതായിരിക്കും നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവുക മറ്റേത് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ചീത്ത ചെടികളായിരിക്കും അങ്ങനെയല്ല കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അതിന് വളർച്ചയൊക്കെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിത്തുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വിത്തുകൾ എടുക്കാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദാ ഇതുപോലത്തെ വിത്തുകൾ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഈ വിത്ത് ഞാൻ ശരിക്കും കാണിച്ചു തരാം ഇത് നല്ല രണ്ട് വശത്തേക്കും നല്ല വീർത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന നല്ല വിത്താണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വിത്തുകൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാത്ത വിത്തുകളൊന്നും നന്നായിട്ട് മുളയ്ക്കില്ല ഇനി നമ്മളിത് നനയ്ക്കേണ്ടത് ദിവസം രണ്ട് നേരം നനയ്ക്കുവാണെങ്കിലും അത്രയും നല്ലതാണ് കാരണം ഇപ്പം നല്ല വെയിലാണ് നല്ല ചൂടാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് നനച്ച് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലീഫിനൊക്കെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നല്ല അത്യാവശ്യം കട്ടിയുള്ള ലീഫാണ് പെട്ടെന്നൊന്നും പോകാറില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ സീനിയർ ചെടിയിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാസത്തെ വളർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പൂവിട്ട് തുടങ്ങും പൂവിട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ നാളത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും ഏകദേശം ഒരു രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ചയൊക്കെ ഒരു പൂ തന്നെ നിൽക്കും പിന്നെ എപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് പൂക്കൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നല്ല ഭംഗിയാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ മേടിച്ച് നട്ട് വളർത്താൻ നോക്കുക പിന്നെ സാധാരണ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളൊന്നും സീനിയർ ചെടിക്ക് വരാറില്ല ആകെ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇതിൻ്റെ ലീഫിൽ ഒരു പൊടി പൊടി പോലെ ഒരു സംഭവം കാണാം ചിലപ്പോൾ ഒരു വെള്ള വല പോലെ കാണാം പൊടി പോലെ കാണാം വെളുത്ത കളറിൽ കാണാം അടിഭാഗത്തോ മോളുഭാഗത്തോ അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം സോപ്പ് ലൈന ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോപ്പ് ലൈന എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് പറയാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേപ്പെണ്ണയും സോപ്പ് പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ നീം ഓയിൽ സ്പ്രേ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് മെത്തേഡ് നോക്കുക ഇതിൽ എന്തായാലും റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ വേര് ചീഞ്ഞു പോകുന്നു തണ്ട് ചീഞ്ഞു പോകുന്നു ഒന്നും സാധാരണ കാണാറില്ല വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് നേരം നനച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് നേരമല്ല ഒരു രണ്ട് ദിവസം നനച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും സീനിയർ ചെടിക്ക് സാധാരണ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാറില്ല അത്ര പെട്ടെന്ന് വാടിയോ ചീഞ്ഞോ കരിഞ്ഞോ ഒന്നും പോകുന്ന ചെടിയല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള കെയറൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ചെടിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു നല്ല റിസൾട്ട് സീനിയർ ചെടിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സീനിയർ ചെടിയെ കുറിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് കൂടി അമർത്താനും മറക്കാതിരിക്കുക താങ